नमस्ते वेलकम टू फ्रीडम रिफेन सनफ्लवर आइल तेलगु रुचि पॉवर्ड बाय इंडिया गेट बासमती राइस एंड पैनासोनिक मेटालिक जैस्मिन कुकर स्पाइसी एंड टेस्टी नॉन वेज वंटल तो मन तेलगु रुचि सिद्धंगा आउंगी मरीन किंड कालेसियो मरी मन फर्स्ट सेगमेंट मसाला वंटलो मसाला वंटलो नॉन वेज टेन स्पेशल चेस चुप्पी चलने मन पार्ट्स पे सिद्धरो रेडी का उन्हर मुंदगा वाले परिचित जस कुन्नो मी पेरो कल्पना कल्पना एक निंच चरो पटान चरो नंजी पटान चरो निंचा ओके मी पेरो वाना जा वाने जा एक निंच चर पटान चर ओके गुड सो मेरे मार्ट जस्ता मटन काकर का ही पुल्स मटन काकर गए पुलिस चेस्टर अंते ना मटन काकर गए पुलिस उदाहरण कावल्स ने पदार्थ धाले उटा चुदा मा मटन काकर गए पुलिस तैयार चेस कोडन कावल्स ने पदार्थ धालो उड़ी किंचन मटन पाव किलो काकर गए मुकुलो का कप्पू चिंतपंडु गुज्जु तागिनंता टमेटो लो कटी उल्ली पाया ओ कटी कारम तागिनंता उप्पु तागिनंता पास पुच्छ टिकेडू येंड को बर पौड़ी रेंडे टेबलस्पून लो आलम वेलों ले पेस्ट ओका टीस्पून नूनी मुड़ो टेबलस्पून लो कोत्ती मेरे कोत्तीगा कावस ने पता दाल चूसेर कदा स्टार्ट चेस दम कल्पने दारु स्टार्ट जेंडा ओके सस्ता वाल की चेस कुन्ना हाँ ऑयल है ना मुंडो हाँ ऑयल इस कोण चलो वो � तो ना बाय इंटरेस्ट न कुंटे आ इंटरेस्ट इन द कंड बिजनेस जस्ट नांगा बिजनेस आ एम बिजनेस हो सारीस बिजनेस सारीस बिजनेस आ ओ एक कड़ा पटान चलो देख रहे ना ओके सो अच्छे अच्छे न मटा मिशाप की आ रावत सर मग डिस्काउंट इस तरह बरसते आ डिस्काउंट उन्हें पुरु इप्पुरु डिस्काउंट उन्हें ना नगत लेद मी वस्ते डिस्काउंट इस पारा नडर तुन्ना हाँ इस तम बाप कल तेरी का जब पेरे हो चाहे इन्हीं पुट डिस्काउंट नडर तुन्ना नंटा बाप ओके नेक्स्ट उल्लू पहला हाँ उल्लू पहले सेम चाला हाँ चाल नेक्स्ट अल्लम पेस्ट बेड अल्लम इल्लू डी पेस्ट चाला हाँ चाल ये वन टेक्निक्स कुनर मामा मैंने मैं अम्मा ने एक पैर आ मर अम्मा के पड़ी ना मेरे रोंडे चुप्पी चल रही वांटा अम्मा ने एक पिन वांटा आल है फिर पर फर्स्ट टाइम ये रंग का ओके नेक्स्ट टमाटर ले लूँ सारी बिज़नेस है ना नागलगढ़ बिज़नेस सुन्दर मेरे को सारी सुन्दर हम्म अन्य सारी सु इनका एंड अन्य एंटे दुबई लो हाई बड़ा नया किराना मोटा मालूम मेरे इन पैदा शॉप हाँ हाँ चीरे लो कॉस्मेटिक्स हाँ अन्य इलेट अब कार्ड इच्छे लेंगे हाँ इस तो शॉप लो अन्य उन टाइम आटा ओके तो डिस्काउंट ना दूसरे ना पुरे रंडी इन कार्ड हो मैं वस्तु ना पुरे डिस्काउंट एम इस तरह नहीं हाँ इस तरह म पतना हाँ सर उपे कोई तो तेरे ढंग कस्टम तक कोई तो वेस को उच्च गानी आउं तो इनका कुद्दिगा पसुपे हम्म तो पस कुड़ा वेस उतार रहे हो नेक्स्ट कार पड़ वेस हम्म नहीं नेक्स्ट चलने जाके मेरे वही रहा हाँ what are you doing? I'm doing it. How many visuals are you doing? Three visuals. Three visuals. High level. What are you doing? Pasupu. Salt and salt. Pasupu and uppu. Do you have to use the water for the mutton? No, I'm not. I'm doing it now. So, you have to use the water for the mutton. I'm doing it now. 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 Okay. So, next. मटन ऐड करते हैं। नेक्स्ट एंटी काकर का ऐड करते हैं। ओके मटन तरह तरह ने काकर ऐड जैसे तरह। हाँ। ओके। काकर के उड़के पिट्टा रहा? हाँ उड़के नहीं चाहिए। अंटे एनी विज़ुअल सोचे दाका? ओके विज़ुअल सा। ओके विज़ुअल अच्छा का। अंदर एवं ना वेसे रहा? दांत लो पसुपु साल्ट वेसी पसुपु उप्पु वेसी ओके विज़ल अच्छे दाका उड़ी किस्ते चालू 
सो काकर मेन इंग्रीडेंट वेस्टर मटन काकर नैक्स्ट कोबर पड़ वे कोबरी पोड़ अभी पचरा एंडकोबरी ये यांकरिंग चाला बहुत है भाई। बोना थैंक यू। माँ भाई मिस सीरियल बहुत जोश से देंगे। एक पूर्व स्टारा मेरे रंज अपन वेजेस। हाँ ओके। थैंक्स फॉर करेंगे पंडे। तो वेज स्टारिंग के नेक्स्ट कुछ हम दानियाल पड़ गए थे। दानियाल पड़ी। हम्म। ओके इप्पर नेक्स्ट चेंटी चिंतपन दे आते हैं ना। चिंतपन � मटन आल उचे उ कदा मर इंका नील पे उड़काल कदावाली तो कसिप मगनी वाला हाँ मगनी कसिप मगनी दम ओके चुदा माँ ऐपिन ननी हाँ चुदा तेज़ीर का ऐपिन ऐपो इंदी पुलिस कास्ता युर लगे ऐपिन तो पुलिस ला कावा लंटे इन कुछ मुंडगा ने दिम्प कुंटा कुछ ग्रेवी का उन्तुंडे अंते कदा ओके इपड़ कोई नहीं चम कुत्ते मेरे वेस कुंटा रहा वेस कुंड कुत्ते मेरे वेद ना हम्म ओके मटन काकर का ही पुलिस रेडी है ओके थैंक यू मटन काकर का ही पुलिस रेडी मर दिनी टेस्ट चुसे मुंडे दिन तैयारी विधान वाला को मार्क्स आ चुदा मा मटन काकर का ही पुलिस तैयारी विधान हो ओके पान लो नून वेसी उल्लिपाई म पसपु कारम उड़ी मटन वेसी वेगन तरवा उड़की काकरकाय मुक्ल एंडकोबर पड़ी धन पड़ी चंतु गुज्जु वेसी को नील पोसी उड़कने वाले आपमीर तो गारे सर्व चेस मटन काकरकाय पुल रेडी मटन काकरकाय पुल रेडी मैं दी टेस्ट वेलकम राव ग हेलो 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 मटन काकरगा ये पुलिस हूँ तो वाला मगर ले इतने वन्टा फर्स्ट टाइम मन कौसिंग जैसे सर ओके फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मन कौसिंग कर जैसे सर इन तो वर्क आउट इंटरलोग का प्रयोग नहीं चाहिए लेते ओहो मानो मेरे प्रयोग सो डोंट वरी आई ना मटन और काकरगे रेंडु तीस कुने तीन टर मेरी हेड डिश तो पेर शब्� चिंतरी <laughs> डिशू पड़ोर को बाउंड दे, माइनस प्लस मल्ली मिक्स जब तो आंध्र वाले एंड एंड मेको गट्टी पोटी आउट कोड इच्छा सरण कोण्डी ओके ना इन्हें सातमा तुम आउट आरण मारता सो ये पुरती नेट आन कहते माइनस लू अन्य वन पिंच कोण्डा टेस्टी का उन्हें जब तुनर सो आउट डिश कोड़ा उच्चिन तरवाता अपुर फाइनल ज Mile <laughs> अंते ना अंते मरे लाल गट्टी पोटी है ना चूत दम फ्रेंड्स है कदा आला कहाँ थे कदा फ्रेंड्स एक डा अम्मा अम्मे तम्मूड तम्मूडे पैकाटे पैकाटे अंते आ दी हाँ साला उंडा ली अंते गानी फ्रेंड्स है कदा चूत दा अंता लेदू 
चिकन बाउल चिटकट पसुप उपूस सो इन वेस आई इला चिकेन पैन बेट उ आई कई वेस आई चिकेन वेस उल्लम पेस्ट वेस टमाटो सा गरम मसाला गरम मसाला वनजा गार कल मन इधर मेलगाटी अन्यायम कदा तो गोंतीड़ते आड़वा उठाते सरदा वेर अंत गुटेटारा चूस्त अद हनी हनी ब्लैक अंतना स्पेषल हनिया लेकूल तेने हनी तेने कदा इंकेवना स्पेषल ओके चिकेन चिकेन वेस वेसे सा जनरल उड़ेटपू मन की आई पैक तेलते वो अटे मन वेद उड़को अन अटा कदा मैं आलरे इंत नून कॉटर ऐड चिकेन तुंदर उड़कालेम सो इध फाइव मिनट मन क्लोज चेलो का सब मग्गन अच्छा डिश् ने अम्मवाल दिखाला इकला फस्ट प्रयोग इंटरा चूपे टेस्ट सो गणज गार मग्गिंद चुदा नून अंत पैक तेलने सो नैक्टी पड़ी नेक्स्ट धनिया पड़िया 
కొబ్బరి పొడి ధనియాల పొడి వేశారు ఇప్పుడు కావాలని చికెన్ పీసెస్ పెద్ద పెద్దగా ఉంచారా అండి లేక ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది చదువుకోండి మీరు కలుపుకోండి మళ్ళీ నువ్వు కలపడం వల్లే నా వంట ఇలా అయిపోయింది అన్న పేరు నాకు రాకూడదు కదా అవునా అయిపోయినట్టేనా ఇంకా వాళ్ళ ప్లేటింగ్ కదా ఇంకా తీసుకోండి హనీ చికెన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ హనీ చికెన్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా హనీ చికెన్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో చికెన్ పసుపు ఉప్పు నూనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటో సాస్ గరం మసాలా కారం వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో తేనె ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న చికెన్ ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి నిమ్మరసం వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ఎండు కొబ్బరి పొడి ధనియాల పొడి వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే హనీ చికెన్ రెడీ సో ఫస్ట్ డిష్ అదరగొట్టేసింది మరి నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చేసింది హనీ చికెన్ రావు గారు కాకపోతే ఆవిడ లాగా మన మీద ఫస్ట్ ప్రయోగం కాకుండా ఆల్రెడీ ప్రయోగించారు ఇంట్లో సో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరికి నచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి చేసి చూపించారు సో అమ్మ నేర్పిన డిష్ ఇప్పుడు నిజంగానే మీరు రావు గారు రియాక్షన్ అయితే చూడాలనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ కూడా బాగుందండి అంటే ఉప్పు కారం స్వీట్నెస్ కూడా బాగుంది నిజంగానే టఫ్ అనమాట ఇద్దరికి చాలా రేర్గా వస్తుంటుంది అలాగా ఇద్దరు డిషెస్ చాలా బాగుండి చాలా టఫ్గా ఉంటుంది ఏది చెప్పాలి అని తెలియనంతగా సో ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు బాగా మాటలతో కాకుండా చేతుల్లో గట్టి పోటీ ఇచ్చారనిపిస్తుంది ఇది బాగుంది అది బాగుంది కానీ ఇది టెక్నిక్ చేదు ఎలాగ తీయడం డిష్ని ఎలాగ బ్యాలెన్స్ చేయడం బ్యాలెన్స్ చేయడం బ్యాలెన్స్ చేయడం ఉప్పు కారం పులుపు చేదు దీంట్లో ఇవన్నిటిని చూస్తే మటన్ కాకరకాయ కమ్మగా అంటే ఆ చేదు ఎక్కువ లేకుండా కరెక్ట్గా ఉప్పు కారం ఆ చేదుకి తగ్గట్లు కారం ఉన్నది ఉప్పు ఉన్నది పులుపు ఉన్నది సో ఈ డిష్ ఉప్పు కారం స్వీట్నెస్ స్వీట్ పడిన వెంటనే మీకు స్వీట్ డామినేట్ చేస్తారు కానీ ఒక చేదిని కంట్రోల్ చేసి మీరు ఈక్వల్ చేయాలంటే దానికి టెక్నిక్ ప్లస్ ఎస్ నిజంగా అది సమ్టైమ్స్ చేది ఎక్కువైపోయినా కాకరకాయతో చేసేది నాన్ వెజిటేరియన్ కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది వెజిటేరియన్ లో వచ్చి కాకరకాయ చేదు అంటే ఇప్పుడు అలాగే తింటాము బట్ నాన్ వెజిటేరియన్ లో ఏంటంటే కాకరకాయ వల్ల చేదు వచ్చేస్తే సో నాన్ వెజిటేరియన్ డిష్ఏ మనం తినలేము సో రెగ్యులర్ గా తినేది కాదు కదా నాన్ వెజిటేరియన్ అనేది సో అలా సో దానివల్ల మటన్ కాకరకాయ ఇస్ ద బెస్ట్ డిష్ ఓకే ఎనీవే కంగ్రాచులేషన్స్ అదే చెప్తాను కదా చాలా రేర్ గా వస్తుంటుంది టఫ్ గా ఉండేది రెండు సో రెండు డిషెస్ చాలా చాలా బాగున్నాయి మీ దాంట్లో ఏంటంటే హనీ చికెన్ అఫ్ కోర్స్ స్వీట్ గానే ఉంటుంది కానీ నేను నేను పర్సనల్ గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే కొంచెం ఆయిల్ వేస్ చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది చూడడానికి అమ్మో ఇంత ఆయిల్ అని భయపడతాం కదా అలా అనిపించింది సో ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే సో ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సో మీకు హోటల్ దస్పల హైదరాబాద్ నుంచి కపుల్ బఫే కూపన్ సో మీరు మీ వారు వెళ్ళి జంటగా బఫే కుమ్మేయండి ఓకే థ్యాంక్స్ అండి అండ్ మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలుగు రుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ ఓకే మరి వీళ్ళలాగే హ్యాపీ హ్యాపీగా గిఫ్ట్స్ తీసుకోవాలంటే పార్టిసిపేట్ చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మీ చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం 
ఒక రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కనుక తినడం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే చాలా రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకున్నట్లే అంటే కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది బీపీ లాంటి సమస్యలు ఉంటే కంట్రోల్లో ఉంటాయి అలాగే కడుపులో మంట అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తగ్గుతాయి ఇంకా రెసిస్టెన్స్ పవర్ రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా ఇంకా కడుపులో నులిపురుగులు లాంటివి ఉంటే కూడా తగ్గిపోతాయి కాబట్టి ఈ మంచి అలవాటు చేసుకోవడం చాలా మంచిది ఇప్పుడు కారం కారంగా రావు గారు కారం కారంగా ఏం చేస్తారు కారం కారంగా ఇవాళ ప్రాన్ ఘీ రోస్ట్ ప్రాన్ ఘీ రోస్టా ఘీతో ఏం చేసినా బాగుంటాయి సో ప్రాన్ ఘీ రోస్ట్ స్మెల్లే అది కొట్టేస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను అంతేనా చూద్దాం చూద్దాం ప్రాన్ ఘీ రోస్ట్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ప్రాన్స్ ఘీ రోస్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఎండు మిరపకాయలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎస్ సో ఫస్ట్ మనం ఈ మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయించుకోవాలా వేయించుకోవాలి ఒకటి రెడ్ చిల్లీస్ దాని తర్వాత కొంచెం ధనియాలు అసలు ఇది కారం కారపూడి చేసేటప్పుడు వేస్తారు కదా ఇలా అవునండి యాక్చువల్లీ ఇది మ్యాంగ్లూరియన్ డిష్ వాళ్ళు వచ్చి ఇదే మెయిన్ మసాలా అంటే ఇవి అనమాట ఈ మూడే జీలకర్ర ధనియాలు ఎండుమిరపకాయలు అలాగే పులుపుకి మనం వాళ్ళు చింతపండు వాడరు కొక్కోమ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటాను చింతపండు లాగా అది వాడతారు అనమాట అంటే అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది ఇక్కడ కూడా సూపర్ మార్కెట్ లో దొరకవచ్చు మీకు కొక్కోమ్ అంటే కొక్కోమాన్ కొక్కోమ్ కొక్కోమ్ సో కొక్కోమ్ అని చెప్పాలి అవునండి అది ఏంటది బేసిక్లీ అది ఒక ఫ్రూట్ లాగా ఉంటుంది దాంట్లో పులుపు ఉంటుంది అనమాట అది మీరు బేసిక్లీ అలా ఏంటంటే సమ్మర్ లో దాన్ని ఈ కొకోనట్ మిల్క్ ఉన్న వచ్చే సార్ దాంట్లో కలుపుకొని చాలా కూలింగ్ అనమాట సమ్మర్ లో తాగుతారు వేయించి మిక్సీ పట్టుకోవాలి అవునండి కొంచెం నీళ్ళు పోయింది ఓ ముద్దలాగా అయిపోతుంది నాకు పచ్చడి చేసినట్టుందండి ఎలా ఉందంటే కొత్తిమీర పచ్చడి చేస్తున్నప్పుడు అందులో ధనియాలు అవన్నీ వేస్తారు కదా వేయించి చక్కగా ఇప్పుడు వేడి వేడి ఇడ్లీలు పెట్టుకొని అలా ఉంది ఆ స్మెల్ ఇది ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకుందాం సో ఘీ పోసుకోవాలి ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఘీ అనమాట కాబట్టి ఘీ వాడక తప్పదు సో అంత ఘీ పడుతుందండి అప్పుడు కొంచెం జీలకర్ర దాని తర్వాత ఉల్లిపాయలు సో ఇదేంటే కంప్లీట్గా ఆయిల్ వాడకుండా ఓన్లీ ఘీ తోటే చేస్తున్నారు అవునండి కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం ఉప్పు ప్రాన్స్ ప్రాన్స్ అనమాట ప్రాన్స్ స్పూన్ పెట్టినప్పుడే నెక్స్ట్ నాకు డౌట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ప్రాన్స్ వేస్తారనుకుంటాను నార్మల్ గా షాప్స్ కొచ్చి చాలా వెరైటీ డిషెస్ తెలిసి ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళ మిస్సెస్ ఎంత లక్కీ కదా అలా అనుకుంటారా అంకా ఇంట్లో చేసి పెట్టారేమో కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పని చేసేది అదే ఇంట్లో ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా పిల్లలు ఇష్టంగా ఎప్పుడైనా 
మాడి అడిగి అని ఇది చేసి పెట్టండి ఓకే చేసి పెట్టు అవును పోను అలాగే అనుకోవచ్చు కదా అంటే నేను అనుకుంటాను షాఫ్ ఒకటి బ్యూటీషియన్ ఒకటి బ్యూటీషియన్ వచ్చి అబ్బాయి అయినా కానివ్వండి గర్ల్ అయినా కానివ్వండి సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే ఏం కావాలన్నా చేయించుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అని ఒకటి అవును అంటే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇప్పుడు మీరు షాఫ్ కాబట్టి మీకు మీరుగా చేసుకుని తినాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అవును బట్ ఎదుటి వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదైనా అడిగారు నాకు ఈ స్పెషల్స్ చేసి పెట్టవాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పెడతాం ఇంకా కొంచెం ఉప్పు పసుపు అయితే ఇప్పుడే వేస్తున్నారు ఫైనల్ గా మీరు ఇందాక మిక్సీ పట్టిన అనమాట ఇది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఓకే కొంచెం నిలబడి సో అదంతా కొంచెం మగ్గాల మగ్గడానికి ఒక వన్ మినిట్ పడతాను పచ్చి వాసన పోవాలి అవును ఇంకా పచ్చి వాసన ఏముంటుంది రియల్ ఏమో చక్కగా గీలో రోస్ట్ అయ్యాయి మసాలా ఏమో బాగుంటుంది మామూలుగానే స్మెల్ ఓకే కాస్త మగ్గనిద్దాము ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా కొంతమంది మతిమరుపుతో బాధపడుతూ ఉంటారు మతిమరుపు అంటే మరీ ముదిరిపోయిన దశ కాదు కొంతమందికి పేర్లు గుర్తుండవు ఏదైనా ఒక వస్తువు ఎక్కడ పెట్టామో గుర్తుండదు సడన్గా ఏదైనా అడ్రస్ చెప్పాలంటే గుర్తుకు రాదు ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కనుక మర్చిపోతూ ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే ఒక స్పూన్ తేనె తినడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఈ మతిమరుపు నుంచి చాలా వరకు రిలీఫ్ దొరకచ్చు చిక్కా చూసారు కదా రావు గారు కొంచెం <laughs> ప్రాన్ గీ రోస్ట్ రెడీ వావ్ థ్యాంక్ యూ ప్రాన్ గీ రోస్ట్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా ప్రాన్స్ గీ రోస్ట్ తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు జీలకర్ర వేయించి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి అదే పాన్ లో నెయ్యి వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యలు ఉప్పు పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ గరం మసాలా వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ప్రాన్స్ గీ రోస్ట్ రెడీ సో ప్రాన్ గీ రోస్ట్ గ్రేవీ కూడా తీసుకోండి మసాలా ఏంటి అండి మంచి ఫ్రెష్ ఓకే మీరు ఆ గ్రేవీ కూడా తీసుకుని ఎందుకన్నారంటే ఏదైతే ధనియాలు మిరపకాయలు జీలకర్ర ఇవన్నీ మిక్సీ పెట్టారో టేస్ట్ అచ్చంగా తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే ఆ ఫ్లేవర్ మూడు ఉన్నది సో మీరు ఆ మిక్సీ పెట్టి వేసిన మసాలా అండ్ రొయ్యలు నిజంగా కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది ఐ థింక్ రోటీతో బాగుంటుంది కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అనుకుంటా కదా సో ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు నచ్చుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పండి ఏదో చెప్తున్నారు ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది అప్పటికప్పుడు చక్కగా ఫ్రెష్ గా వేయించుకుని చేసుకున్న మసాలా కానివ్వండి ఇప్పుడు ఇది కూడా ఈ ఈ వెరైటీ ఆఫ్ మసాలా కూడా అలాగే ఉంది ఫ్రెష్నెస్ మీరు అన్నట్టుగా టేస్ట్ పరంగా దీన్ని సో డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది రోటీస్ తో తింటే సో ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో బ్యూటీ చిట్కా పెరుగు నిమ్మరసం శనగపిండి 
ఈ మూడింటిని తీసుకుని బాగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకున్నట్లయితే చర్మం కాంతివంతంగా హెల్దీగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు షాప్ స్పెషల్ సరావు గారు షాప్ స్పెషల్ కోడి కైమా కూర కోడి కైమా కూర కోడి కీమా తెలుసు కోడి కైమా ఏంటి అదే అదే మన కైమా అంటాం వాళ్ళు కీమా అంటారు ఎక్కడ అంటారు హిందీలో అంటారు ఓ సో మీరు ఇప్పుడు హిందీ డిష్ చూపిస్తున్నారా మాకు దాని పేరు అలా ఉంటుంది కోడి కైమా కూర ఓకే కోడి కైమా కూర మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా కోడి కైమా కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడి కైమా పావు కిలో పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం చేసుకుందాం జీలకర్ర జీలకర్ర ఆవాలు మీరు అదేంటి అయితే పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నారు అదండి ఇది కీమా అండి కీమా మరి ఇలా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలా కీమా కీమా పేస్ట్ లాగే కదా ఉంటుంది ఆహా అంటే కీమా పీసెస్ లా ఉంటుంది కదా కొంచెం సాల్ట్ హ్మ్ సో ఇప్పుడు మీరు కైమా అంటే ఇలా పేస్ట్ లా చేసేసుకున్నారు కదా అదే కీమా లాగా వాడుకోవచ్చా మరి yes కీమా నేను చెప్పాను కదా మీకు హిందీలో కీమా అంటారు మన కైమా అంటారు ఇంట్లో అవును ఆహా నేను అడుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఇలా పేస్ట్ చేసేసుకున్నారు కదా ఇలా పేస్ట్ లో వాడితేనే బాగుంటుందా పేస్ట్ లో ఉంటేనే బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ మీకు ఇప్పుడు పేస్ట్ లా ఉంటేనే బాగుంటుంది నోట్ మీకు చూ మీకు ఇప్పుడు చూడడానికి ఉన్నది కదా మీరు వేడిగా అయిన తర్వాత ఉండలు ఉండలు అయిపోతాయి మీకు చిన్న చిన్న పీసెస్ తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకే అయితే మనం పేస్ట్ చేసేసుకుని వండేసుకుందాం ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు ఇప్పుడు మనం ఇలాగా పేస్ట్ లాగా ఉండేది మీరు షాప్ లోనే అలాగా అడిగి తీసుకున్నారా లైక్ షాప్ లోనే ఉండే ఏం చేయాలి పేస్ట్ చేసి ఇచ్చేయమని చెప్పాలా కీమా అంటే అల్లే చెప్పేస్తారు కైమా అంటే అల్లే చేసి ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు జింజ కల్లి చేసుకున్నాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఏమో అంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే కీమాలా తీసుకుని ఇంటికి వచ్చి మీరు మిక్సీ పట్టుకున్నారేమో అని లేదు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు ఎలా కావాలి ఇంకా స్మూత్ గా వాళ్ళంటే స్మూత్ గా లేకపోతే కొంచెం పచ్చా పచ్చగా ఉండాలంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అంటే మీరు చెప్తే మేము అలా చేసుకుంటాం ఇది బాగుంది అంటే ఇది చూడండి ఇప్పుడు మీకు చేసిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది టెక్స్చర్ ఏదో ఒక రోజు మనం హలీం కూడా చేసి చూపిద్దాం పెద్ద ప్రాసెస్ అయినా కూడా మీరు రెండు డిషెస్ చేసే బదులు ఒక్క డిష్ చేసి చూపిద్దురుగాండి అవును సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కైమా వేసిన తర్వాత ఇలాగ కలుపుతూనే ఉండాలి అవునండి కొంచెం నిలిపోయింది కలుపుతూ ఉండకపోతే అది గట్టిగా ఉండలు ఉండలుగా అయిపోతుంది ఇలా కలుపుతూ ఉంటే ఎగ్ బుర్జిలాగా అవుతుంది ఇది అవునండి ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం మళ్ళీ దాని తర్వాత కారం పసుపు ధనియాల ధనియాల పొడి కొంచెం జీలకర్ర పొడి లాస్ట్లో కొంచెం గరం మసాలా ఇప్పుడు ఇది కుక్ అవడానికి ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది ప్లస్ ఈ వండల్ని మీరు బ్రేక్ చేయాలి ఓ అర్థమైందా సో మనం ఇంకా తిప్పుతూనే ఉండాలి వంటకు మాత్రం ఇంకా రిలాక్స్ అవడానికి లేదు లేదు మీరు చెప్పారు కదా ఇంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి చూడండి ఇప్పుడు ఇది మీరు ఫ్రై చేసేప్పుడు అవి మెల్లి మెల్లిగా పొడి పొడిగా అవుతుంది అనమాట మనం పొడి పొడిగానే చేసుకుని వేసుకోవచ్చు కదా సో ఇది ఒక టూ మినిట్స్ అవుతుందండి ఓకే టూ మినిట్స్ అవుతుందంట సో మెల్లగా ఉడకనివ్వండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా
క్యారెట్ ఆరోగ్యానికి మంచిది మరీ ముఖ్యంగా కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం కదా మరి క్యారెట్లని ఒక వారం రోజులకు సరిపడా తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి ఈ మొదళ్ళు కనుక కట్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే వారం రోజుల పాటు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఇక్కడ చూస్తారు కదా సరావు గారు మీరు కూడా రెడీ అయిపోయినట్టుగానే ఉంటారు బాగుంది చూడ్డానికి ఓ మనం కంప్లీట్ చేసేసామా ఈజీ అంత ఫాస్ట్ గా చేసాం కదా ఎస్ చికెన్ కైమా కూర థాంక్ యూ కోడి కైమా కూర రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము కోడి కైమా కూర తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో కోడి కైమ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కోడి కైమా కూర రెడీ కొడుగుడ్డు పొరుటు కోడిగుడ్డు పొరటు టేస్ట్ వేరుగా ఉంటుంది సొరపొట్టు టేస్ట్ బాగుంటుంది తింటూ ఉండగా కమ్మగా అనిపిస్తుంది నిజంగా అప్పు చేసుకోవడం మాత్రం కొంచెం ప్రాసెస్ అక్కడే ఉండదు చేస్తూ ఉండాలి మరి కమ్మగా కావాలంటే కొంచెం తప్పదు కదా సో నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది ఇవి రోటీతో కన్నా అన్నంతో కన్నా నాకు తెలిసి డైరెక్ట్గా తినేస్తే చాలా బాగుంటుంది మీకు ఇష్టమైన జీడిపప్పు ఒక పది ఇరవై అలా పైన వేసుకుంటే అప్పుడు ఇంకా నేను ఇది ఎందుకు తింటాను అవే తింటాను నిజంగా చాలా బాగుంది నమ్మి ట్రై చేయొచ్చు చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా దోశ అయితే టేస్టీగా ఉంటుంది కరకరలాడుతూ ఉంటుంది కానీ దోశ వేసుకునేటప్పుడు చాలా మందికి ఎదురయ్యే ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది అదేంటంటారా దోశ పెనానికి అంటుకుపోవడం ఇలా అంటుకుపోతున్నప్పుడు ఉల్లిపాయతో కానీ వంకాయతో కానీ పెనం పైభాగం అంతా రుద్ది ఆ తర్వాత కనుక దోశ వేసుకున్నట్లయితే దోశ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలన్నీ చూసారు కదా వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ మటన్ కాకరకాయ పులుసు ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మటన్ చింతపండు పులుసు అలాగే కాకరకాయ యాడ్ చేసాము దాంతోపాటు కొబ్బరి ఎండి కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి క్యాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఉంటున్నా కూడా ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ ఒకవేళ మనం చూస్తే మటన్లో చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఇట్స్ హై ఇన్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కూడా కొబ్బరి యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఫైబర్ కంటెంట్ మనకి కొబ్బరి నుంచి లభిస్తుంది ఫ్యాట్ ఓవరాల్గా కూడా మనకి ఎండి కొబ్బరి నుంచి ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఎండి కొబ్బరి నుంచి లభిస్తుంది సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి కాకరకాయ అండి సో కాకరకాయ వల్ల ఈ రెసిపీ ఒక ఓవరాల్గా ఇంపార్టెన్స్ న్యూట్రియంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెన్స్ చాలా వరకు ఎక్కువగా పెరిగింది ఎందుకంటే కాకరకాయ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఫైబర్ అలాగే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అండ్ అ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే మటన్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక ఎండు కొబ్బరి కూడా మటన్లో ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేయడం జరిగింది కనుక ఓవరాల్గా ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో పోషన్ సైజ్ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ సో పోషన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ హనీ చికెన్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ హనీ అంటే తేనె అలాగే చికెన్ యాడ్ చేసాము టొమాటో సాస్ యాడ్ చేయడం జరిగింది మసాలా దుంసులు ఎండి కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ రిచ్ అలాగే ఫ్యాట్ రిచ్ కూడా ఎందుకంటే ఎండు కొబ్బరి యాడ్ చేస్తున్నాము 
అనదర్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే యాడ్ చేసామో అది తేనె అండి సో ఈ రెసిపీ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీంట్లో మనము తేనె యాడ్ చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ ఆల్సో షుగర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ హై ఇన్ షుగర్స్ ఆల్సో సో ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్ రిచ్ మినరల్ రిచ్తో పాటు ఇవన్నీ మిగతా న్యూట్రియన్స్ కూడా ఈ రెసిపీలో యాడెడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల మనకి లభిస్తున్నాయి సో ఈ రెసిపీలో మనం టొమాటో సాస్ యాడ్ చేస్తున్నాము సో టొమాటో సాస్లో ఓవరాల్గా ఈ స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి కనుక టొమాటో సాస్ యాడ్ చేయకుండా హోమ్ మేడ్ టొమాటో సాస్ యాడ్ చేసినా కూడా సరిపోతుంది అండ్ ఓవరాల్గా క్యాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండి సో ఎస్పెషలీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు సో ఈ రెసిపీలో మనము హనీ తేన యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుందండి లేదంటే హనీ యాడ్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ ప్రాన్స్ ఘీ రోస్ట్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రాన్స్ అలాగే ఘీ యాడ్ చేస్తున్నాము గరం మసాలా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీ హై ఇన్ క్యాలరీస్ హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ హై ఇన్ ఫ్యాట్స్ కూడా సో ఈ రెసిపీలో ఒకవేళ మనం చూస్తే కొలెస్ట్రాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ హై ఇన్ కొలెస్ట్రాల్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్లో మనకి వన్ సిక్స్టీ ఎంజీ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ లభిస్తుందండి సో ఇట్స్ హై ఇన్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎందుకంటే మనం ఘీ యాడ్ చేస్తున్నాము త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఘీ యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండి సో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయడం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంతవరకు బెనిఫిషియల్ కాదు సో ఒకవేళ విత్ ఇన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లోపల ఈ రెసిపీ ట్రై చేసేటట్టుగా అయితే హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెనిఫిషియల్ అండి సో ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ కోడి ఖైమా కూర సో ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ మనకి చికెన్ నుంచి లభించినా కూడా ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ అండి ప్రోటీన్స్తో పాటు చికెన్లో ఫాస్ఫరస్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మినరల్స్ ఎస్పెషలీ అయిన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్స్లో ఒకవేళ చూస్తే వైటమిన్ బి టూ బి సిక్స్ బి నైన్ అలాగే బి ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ ప్రోటీన్తో పాటు న్యూట్రియంట్ మైక్రో న్యూట్రియంట్ రిచ్ రెసిపీ ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి ఓవరాల్గా మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీస్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి ఇలాంటి రెసిపీస్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లేదంటే పిల్లలకి చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది రావు గారు కోడికాయ కూర ప్రాన్ ఘీ రోస్ట్ అండ్ మన కాకరకాయ మటన్ పులుసు ఇవన్నీ చాలా మన పార్టిసిపేట్ చేసిన రెండు డిషెస్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి సో ఈరోజు మీకు టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇచ్చారు సో గుడ్ సో ఇవన్నీ మన వ్యూవర్స్ కూడా నచ్చుంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పౌడ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ అండ్ పానాసోనిక్ మెటాలిక్ జాస్మిన్ కుక్కర్ మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెలవు